హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పిజిపి చాప్టర్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూస్తున్నాము సో అందులో క్వశ్చన్లో సెవెన్ క్వశ్చన్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యి నాకు ఎయిత్ క్వశ్చన్ వాటి ఇద్దరు ఇన్ని ఎయిత్ క్వశ్చన్స్ సో ఇద్దరు ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఈ కంపెనీ వచ్చేసి హ్యావింగ్ బిజినెస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ కన్జ్యూమర్స్ ఐటమ్స్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎయిటెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి యాజ్ అన్ హండ్రెడ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేసినారు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేసినారు ఓకే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో స్టాక్ పర్చేస్ ఫ్రైట్ సేల్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో బోనస్ రెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ డిప్రిషియేషన్ జీఎస్టీ డిమాండ్ పేడ్ మిస్లినియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ ఇక్కడ రాదు ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో వేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఈ వేర్ హౌసింగ్ రీఫండ్ రీఛార్జ్ వేర్ హౌసింగ్ ఛార్జెస్ వేర్ హౌసింగ్ ఛార్జెస్ ఏవి అది స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాబట్టి స్పెసిఫైడ్ చేసుకోండి థర్టీ ఫైవ్ ఏడీ ఇక్కడ నార్మల్ బిజినెస్లో ఇన్క్లూడ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఆన్ స్క్రూటినీ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డీటెయిల్స్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ సో స్క్రూటినీ చేసినారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్జస్ట్ చేసి చూసుకోవాలి సో అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ని దాని తర్వాత అడిషన్ చేసేటి అడిషన్ చేయండి డిలీషన్ చేసేటి డిలీషన్ చేయండి దట్ ఈస్ దేర్ వాజ్ ఏ సర్వే అండర్ సెక్షన్ థర్టీ వన్ థర్టీ త్రీ ఏ ఆన్ ద బిజినెస్ ప్రమిసెస్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హ్యా ఇన్ హీ విచ్ ఇట్ వాజ్ రివాల్యూడ్ ద వాల్యూ క్లోజింగ్ స్టాక్ వచ్చేసి థర్టీ ఎప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనం ఆ ఇయర్లో ఉన్నాము థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాము అంటే మనకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇక్కడ ఎంత అయితే ఉందో త్రీ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ యాక్చువల్గా త్రీ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాదు ఎయిట్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టాల్సినది ఎయిట్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పెట్టాల్సినది ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పెట్టాల్సింది మనం త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పెట్టినాము ఓకే నా సేల్స్ వాజ్ మేడ్ ఇక్కడ ఏదైతే చేసినామో దీనికి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ యాడ్ చేయండి ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అన్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వచ్చేసి టువల్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో క్లోజింగ్ ల్యాక్స్ టువల్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పెట్టాల్సిన ఉంది టువల్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ పెట్టుకోండి సో ఇవన్నీ చేంజ్ చేసి మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎంత అయితే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ చేంజ్ అవుతుందో ఆ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ చేంజ్ అనేది ఇక్కడ వేసేయండి నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ ఇన్క్లూడ్స్ అమౌంట్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ సో ఆ ట్వంటీ థౌజండ్లో ఇన్క్లూడ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇక్కడ లేకుండా చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ బోనస్ ఫస్ట్ స్టాఫ్స్ ఇన్క్లూడెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విచ్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించినది ఈ ఇయర్లో ఆల్రెడీ ఆ ఇయర్లో చూపించినామంట మళ్ళీ ఈ ఇయర్లో రాదు అండ్ ఆ ఇయర్లో చూపించిన ఒకవేళ విత్ఇన్ టైంలో కూడా పే చేయలేకుంటే ఎప్పుడు పే చేయాల్సిన వాళ్ళు డ్యూ డేట్ కూడా ఫైల్ చేయకుండా ఆ ఇయర్లో డిసలవెన్ చేసి ఉంటాము సో ఆ ఇయర్లో డిసలవెన్ చేసినాం కాబట్టి ఈ ఇయర్లో యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఆ ఇయర్లో అలో చేసి ఉంటే ఈ ఇయర్కి రాదు నెక్స్ట్ రెంట్ ఆఫ్ ప్రమిసెస్ ఇన్క్లూడెడ్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఆన్ రిపేర్స్ ద ఆర్సీ వాజ్ అండర్ నో అబ్లికేషన్ సో రెంట్లో రిపేర్కి సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్ ఉన్నాయి రిపేర్ అంటే మనకి బిజినెస్ రిలేటెడ్ దానిలో రిపేర్కి కూడా మనకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి క్లెయిమ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్క్లూడెడ్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పబ్లిష్ చేస్తున్నారు పబ్లిష్ పబ్లిక్ పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇస్తే మనకి డిడక్షన్ వస్తుంది ఈ చాప్టర్ సిక్స్ డిడక్షన్ ఎయిటీ జీజీబి అనుకుంటా నెక్స్ట్ మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏమేమి ఇన్క్లూడ్ అయినవి పెనాల్టీ ఫర్ డాన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ డెలివరీ కండిషన్స్ ఏ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఫర్ రీజన్ బియాన్ కంట్రోల్ సో పెనాల్టీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి పెనాల్టీ చేస్తే అలో చేయదు ఎందుకంటే లాని అవర్ చేస్తున్నాం బట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్కి సంబంధించి పెనాల్టీ అయితే అలో చేస్తారు ఆల్రెడీ ఇన్క్లూడ్ అయింది కాబట్టి మనం ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్
నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏదైతే మనకి డిప్రిషియేషన్ పేన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అది యాడ్ బ్యాక్ చేసి ఇది డిడక్ట్ చేసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్ ఇన్క్లూడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ వాజ్ నాట్ డిడక్టెడ్ సో సో టీడీఎస్ని డిడక్ట్ చేయలేదు త్రీడీఎస్ని డిడక్ట్ చేయలేకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ డిజల్వెన్స్ అయిపోతుంది నవ్ ఫస్ట్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి వచ్చేదాం థర్టీ త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ అవుతుంది అండ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా ఏం చెప్పినా ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి టూ లాక్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి థర్టీ టూ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ నైంటీ నైన్ థౌసండ్ వస్తుంది సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమో ట్వంటీ నైన్ ఉంది ఇప్పుడేమో ఇంత ఉంది ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ వచ్చేసి త్రీ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది త్రీ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ని యాడ్ చేసుకోమని చెప్పినాము సో త్రీ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుని ఉంటాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళకి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఎయిటీ జీజీబీలో డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ పేర్ టు పేమెంట్ ఆఫ్ వైఫ్ టూ వన్ ల్యాక్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డిడక్షన్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ డిజల్ అయితే అయిపోతుంది పేమెంట్ మేడ్ టు ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్ ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడైనా వన్ ల్యాక్ సో వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ ఏమి రాదు పేమెంట్ టు ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్ అంటే మనకి ఎలిజిబుల్ అండర్ సెక్షన్ డిడక్షన్ వస్తుంది ఎయిటీ జీజీబీలో నెక్స్ట్ సేల్ పెనాల్టీ లెవిడ్ బై సెల్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఏదైతే మనం పెనాల్టీ పే చేస్తామో గవర్నమెంట్కి పే చేసినది అది వైలెన్స్ ఆఫ్ లా కాబట్టి తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ బుక్స్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ లోన్ వితౌట్ డిఎస్ ఏవైతుందో థర్టీ పర్సెంట్ డిజర్వెన్ చేసుకోండి అండ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఇక్కడ చూపించకూడదు కాబట్టి నేను లెట్ చేసుకుంటాను అండ్ డిప్రిషియేషన్ అలోబుల్ హ్యాస్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది అలో చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ స్పెసిఫైడ్ వేర్ హౌసింగ్కి సంబంధించినది మనం డిడక్ట్ చేసేస్తాము సో ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చేసి నాకు పీజీబీకి సంబంధించినది అండ్ అందులో వేర్ హౌసింగ్ ఏవైతే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ తీసుకుంటాను అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టామని చెప్పినాం క్వశ్చన్ తో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అనేది రాసి ఈ లాక్ నేను స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ తోనే సెటప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ అనేది ట్యాక్స్ పదు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రీఫండ్ అయితే మనకి ట్యాక్స్ పడుతుంది నెక్స్ట్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ జీజీబి పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అయితే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ అవుతుంది నవ్ నవ్ అమౌంట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ద సవరన్ ఇష్యూడ్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీ హ్యాట్ ట్రాక్స్ డిజ్ అలవెన్స్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ సెవెన్ టూ బి అవైవర్ సచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ త్రీ ఏ టూ థర్టీ నైన్ టూ నైంటీ త్రీ ఏ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ జీజీబీలో వస్తుంది అండ్ అది మూడు రీజనబుల్ పేమెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు సో ఓన్లీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రమే మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ హ్యాడ్ డిజాలు చేయాలి నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్కి కానీ మనం పేమెంట్ చేసి ఎయిటీ జీజీబీలో డిడక్షన్ క్లైమ్ చేయొచ్చు అండ్ అది చెక్ అయ్యి ఉండాలి క్యాష్లో పేమెంట్ చేస్తే రాదు మళ్ళీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ డిలేడ్ డిపాజిట్ జిఎస్టి ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ హెన్స్ ఈజ్ అలోబుల్ డిడక్షన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే అలో చేస్తారు బట్ పెనాల్టీ అయితే నాట్ ప్రొవైడెడ్ పెనాల్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ నాట్ అలోబుల్ దీన్స్ ఇట్ ఈస్ బ్రీచ్ ఆఫ్ లా బ్రీచ్ ఆఫ్ లా చేస్తే రాదు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది అలో చేస్తారు పెనాల్టీ అనేది అలో చేయరు అండ్ నెక్స్ట్ బోనస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి పేడ్ ఆఫ్టర్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫర్ దట్ ఇయర్ వుడ్ బి హ్యావ్ బిన్ డిజల్ సో ఆ ఇయర్ ఫార్టీ త్రీ బి ప్రకారం ఫార్టీ త్రీ బి అని చెప్తుంది యాక్చువల్ పేమెంట్ ఉండనే డిడక్షన్ క్లైమ్ చేయండి యాక్చువల్ పేమెంట్ లేకుండా డిడక్షన్ క్లైమ్ చేయక కాగానే అని చెప్తుంది సో ఆ ఇయర్లో మనం డిజల్ చేసి ఉంటాము సో ఆ ఇయర్ లో డిజల్ చేసిన కాబట్టి ఈ ఇయర్లో మనం డిడక్షన్ ని క్లైమ్ చేస్తాము సో వాళ్ళు డిడక్షన్ ఆల్రెడీ క్లైమ్ చేసిన కాబట్టి పిఎన్ఎల్ వేసామంటే క్లైమ్ చేసిన అంటే నో ఫర్దర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ నో నా పెనాల్టీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పేడ్ ఫర్ నాన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇఫ
or financial institutions is allowed only 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 if it is paid up to the due date money due date lower to the return of income kisa manche otherwise it will be allowed in the year in actual payment a year like the actual payment just more ILO hello just or conversion of interest into loan is treated has treated has actual payment hence the repayment of 16 lakhs during the year financial year 22 23 has detailed year and also it is six in six installments pages number now and it is five installments pages number time with them 16 lakhs it is only 16 lakhs वर्क मात्र में मैं एक्चुअल पेमेंट चेस ना कोटे एक्चुअल पेमेंट है वर्क मात्र में डिडक्शन और सभी मतलब रिसेक्शन चेस नहीं दिया डिडक्शन आदो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ व्हाट इस देर इन तेंदु क्वेश्चन वाटर पोर्ट शिपिंग कंपनी ऑपरेटिंग हिस्से शिप्स इन द इंडियन पोर्ट during the previous year, ended 31st, 3, 2023, had collected a freight of 100 lakhs. So, 100 lakhs in collect chase coin, demerges charges, so chase 20 lakhs in collect chase coin, and handling charges, so chase 10 lakhs in collect chase coin, inclusive of an amount 40 lakhs collected in US dollars for the cargo booked JNPT Mumbai for end trip. The expenses of operating its fleets during the year in Indian port were 110 lakhs. The company denies its liability to tax in India, all above amounts received in India. Shipping company, so shipping company. 44 B and the applicability of the section 44 B and Japan would apply. Mamul from the sections under each shipping business, I say seven point five under the and a rate ten percent under the so forty four B. If you want to ship some money, got a forty four B chapter the seven point five. Well, I eat the receipts of it under our receipts panel with the demon program. I'm gonna get like the forty four eighty eight like the program under a forty four eighty program make aggregate amounts and no than pena. 7.5 परसेंट इसको नहीं आंटे जब तादी, तो डिसेक्शन पॉवर दे इन केस ऑफ आते हैं सी बीइंग नॉन रेसिडेंट आप परसेंट एवर आई इन डाली नॉन रेसिडेंट आई इन डाली एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स सो ये बिजनेस लोन डाली शिप्स ऑपरेशन चेचे बिजनेस लोन डाली अपुर सम इक्वल टू to or uh, to any person on behalf of an account of carriage of carriage of carriage of passengers livestock mail goods passengers livestock mail goods so if you want to choose to know ship at any port any port in india lo choose to know that he and amount pay chase the amount motham this coni that means 7.5 percent this quality or in india ka kuna outside india lo payment choose to know the amount received or demo to be received in india by if you deem it choose only put demon and put by the assessee himself or by any other person on behalf of an account of carriage of passengers livestock mayor or goods she put at the port out any outside india so any person by the assessee i want to आसे सी हिंसिल्फ का नहीं आव परसन का नहीं ये वर्ना कैरेज पैसेंजर्स और लाइफस्टाइल को मेल गुड शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया लो चेस को नहीं आम मोंट का नहीं कट रिसीव चेस को नाटो तीस कुंडे आप लोगों टैक्सेबिलिटी लेके ओसा दे सो ये अग्रिगेट अमाउंट ओ इंक्लूड्स डीमर्ड चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस कुला कल्प को वाले दिस प्रोविजन फॉर कंपटीशन ऑफ इनकम फॉर शिपिंग बिजनेसेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन के सामान चीने दी नॉन रेसिडेंट वुड अप्लाई नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रारी कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 टू 43 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पीजीबीपी इनकम सो दिंगा अफर्ट टू आर इस तुने दे 7.5 इस तो माले डिरेक्शन क्लाइम जेसन टेक आदो आलरडी 93.5% मनें डिरेक्शन इस तो नाटने आनने एक्पेंडिचर पोगा मनें क्लाइम चेस तो नाटने आनने तो देर्फोर शिपिंग बिदनेस इस लाइन इस टैक्स डिमाइनेड प्रॉफिट लेवेंथ क्वेश्चन व्हाट इज देयर इन लेवेंथ क्वेश्चन मिस्टर सोनू ए नॉन रेसिडेंट ऑपरेट्स एयरक्राफ्ट सो ऑपरेट एयरक्राफ्ट अंडर इट पुट 10% ऑफ सदी सो 10% बिटवीन सिंगापुर एंड चेन्नई ए ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स व्हाइल कैरिंग द ऑन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st 3 2023 इन द अमाउंट्स टू कोर्ट्स इन इंडिया एंड अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई नोंचे तो वन क्रो और कैरेज ऑफ गुड्स तो माने में में चिपना वाला पैसेंजर गुड्स कैरेज कैरेज ऑफ गुड्स कैरेज ऑफ पैसेंजर कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर्स लाइफस्टाइल को आर मेल ये वाला अन्य चिपना हम करा तो ये फ्रॉम चेन्नई नोंचे तीस कुन इंडिया लो रिसीवचेस कुंटन हम कैरेज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम सिंगापुर नोचे एंड वन क्रो इन सिंगापुर सिंगापुर लो इसकुंटे आना अकाउंट ऑफ पैसेंजर्स कैरेड फ्रॉम चेन्नई नोचे दिस को बोले तो मतलब में तो इतना दिन 
टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन कोर्स आई थी टोटल एक्सपेडिचर इनका मिस्टर सोनो फॉर दि पर्पस आफ बिजनेस डूइंग द इयर वे सिक्स पाइंट सेवन फाइव कोर्स इंकर आई नाम सो इनकम एंत सेवन कोर्स वो सिक्स पाइंट सेवन फाइव कोर्स इंकर आई नाम डिफरेंट अमौंट का तब चुनाव एंक नॉन रेसीडेंट अंड वी इनकम पीजीबी प्रिजेंट बेसीस कौन अं फारी फोर बीबीए सैक्न अप्लीकबल मन की शिप से अच्छे ये सैक्न अप्लीकबल फार्थ फोर फार्थ थ्री ए अने फार्थ फोर बी अने अप्लीकबल कदा फार्थ फोर बी बी ए वस्तु एयरक्राफ्ट अच्छे सोमो टाक्सबल इन इंडिया इन द पीजी एफ टू क्रोर्स वन क्रो थ्री क्रोर्स वन क्रो मत मेम रिसीव चुस्म अमौंट इनकम फ्रम बिजनेस फार्थ फोर बी सारी फाइव पर्सेंट चूँ टेन पर्सेंट अब बै मिस्टेक सो इत फाइव पर्सेंट तक सैवन क्रोर्स पैन फाइव पर्सेंट थर्ट फाइव लाख विच इज द इनकम मिस्टर सोनो चाजाबल टू टाक्स अंडर देड पीजीबीपी फर् असेसमेंट इयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की संबंधी इनके द असेस of your foreign company say sonu airlines private limited the answer would be the same और आसेस फारे कंपनी अंटे दट एयरलैन प्रईवेट लिमटेड अंटे अटा के आंसर अने से सैक्न फार्थ फोर बीबीए डज नाट डिस्टिंग कॉर्पोरेट आर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हू आपरेट एयरक्राफ्ट प्रोवैड दर् रेसीडेयल स्टेट बेसर रेसीडेयल स्टेट नॉन रेसीडेंट पर्सन अंटे चाल अवा बिजनेस क्यारी आने से बिजनेस क्यारी आने की संबंधी गूड्स का ट्रांसपोर्टेस आफ गूड्स का क्यारेज क्यारेज आफ गूड्स आर् पैसेंजर्स लाइव स्टाक आर मेरे एवं ट्रांसपोर्टेस एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट से फाइव पर्सेंट चिप दिन से फस्टेड एक्सप्लेन द रीजन द इनकम डिक्लेर्ड बै द ब्रांच आफ इट्स रीजन असेसमेंट इयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री की समस्या हेज पर सैक्शन फार्थ फोर सी अलौड एक्सपेडी एक्सपेस अंड अमौंट ईक्वल टू फाइव पर्सेंट आफ अडस्टेड टोटल इनकम सो एंत मन की प्रोवैडे एक्सपेचर अडस्टेड टोटल इनकम पैन फाइव पर्सेंटे आर् अमौंट ऐक्चुअली इनका इज ऐट्रिब्यूटबल टू द बिजनेस आफ अद असे इन इंडिया विच एवर इज ले सो फार्थ फोर सी प्रकार हेड आफी एक्सपेस फाइव पर्सेंट आर् ऐक्चुअल अमौंट विच एवर इज लोयर तस्काली विच एवर इज लोयर तस्काली अडस्टेड टोटल इनकम फस्ट अडस्टेड टोटल इनकम अंत बिफोर क्लैमिंग दिस् हेड आफी एक्सपेचर एंत इनकम बिफोर क्लैमिंग अंत मन क्लास होती लास्ट की ऐड बैक से हंड्रेड वस्तु हंड्रेड इंटू फाइव पर्सेंटे फाइव लैक्स अत आर् मन एंत पे चेसा हंड्रेड टू हंड्रेड लैक्स अलोकेट सो टू हंड्रेड लैक्स आर फाइव लैक्स विच एवर इज लोयर अंटे फाइव लैक्स अत मन फाइव लैक्स मतमे डिडक्शन क्लैम चाहिए नई हंड्रेड नीचे नई फाइव पे नई फाइव विल बी इनकम डिक्लेर्ड इन दिटर्न इन डिक्लेर् रिटर्न नैक्स्ट मोन मोन लिमिटेड इनका एक्सपेचर अमौंट टू थ्री लैक्स इन कने वित् दश्यू रईट शेर अंड सो मैं यदा संबंधी रईट शेर की संबंधी और थ्री लैक्स इंक एक्सपेचर इंका अंड इन कने वित् बोनस षेर टू लैक्स बोनस षेर की संबंधी एक्सपेडा इप्ड मन की पीजीपीपी एक्सपेचर का क्लैम चेयचा अंत क्लैम चेयर के वस्त रहा रईट षेर अंत मन की कैपल नेचर उ बोनस बोनस षेर अंत रेवेन्यू नेचर उ सो दी संबंधी क्ला क्लैम चेयर का दी क्लैम चेयर के वस्ती कैपल मन बाल शीट आइटे का दाखिल संबंधी एक्सपेचर की राो सो द सुप्रीम कोर्ट As Broadband India Limited held that expenditure incurred by the company in connection with issue of shares with a view to increase in share capital is directly related to the expansion of its capital base, and therefore it constitutes a capital expenditure. So, man, man, if a capital is increased, just go down. If man, we have the expenditure, but come down. Man, we have the tricks play. Just some, our only capital expenditure. That is, so right shares in issue just capital is increased. That is, so quality. So capital nature expenditure. That is, and the issue of right shares resulted in expansion of capital base of Mono Limited. Hence, uh, here. Hence, expenditure of three lakhs incurred by the company in connection with the issue of right shares is a capital expenditure, and he is not allowed as business expenditure. On the other hand, the issue of bonus shares does not result in flow inflow of fresh funds or increase in capital base. So, bonus shares is not allowed. Man, that means. इनफ्लो अनेम का फ्रेश फंड इनफ्लो का अं कैपल एंप्लायड अनेम इंक्रीज का इट हीज़ मेरी कैपिटलेशन रिजर्व रिजर्व अभी ओनली कैपिटलेशन रिजर्व मेरी कैपिटलेशन रिजर्व दोटल फंड अवेलबल बै द कंपनी अंड हिज कैपल स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम आफ इन इश्यू आफ बोनस शेयर सो सर सुप्रीम कोर्ट सीएटी वर्स जनरल इन्सूर कॉर्पोरेशन कंसीडर द एफेक्ट आफ इश्यू आफ बोनस शेयर अंड रूल दट एक्सपेचर इंकर्ड इन कने वित् इश्यू आफ बोनस शेयर वर् वाज अलबल हेज एंड रेवेन्यू एक्सपेचर दें द एक्सपेचर अमौंट टू लैक्स इंकर्ड इन कने वित् इश्यू 
బోనస్ చేసి డిడక్టబుల్ అనేది బిజినెస్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్కి ఎక్స్పెండిచర్ని మనం క్లైమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సూపర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హీజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సిరమెటిక్ తయారు మీరు దాని యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చినా వన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ సో ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ని డెబిటింగ్ క్రియేట్ చేయాలి చేసినారు సో వన్ టైమ్ లైఫ్ లైసెన్స్ ఫీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో లైఫ్ లైసెన్స్ ఫీ అంటే మనకి ఇంటాంజబుల్ అసెస్ అవుతుంది సో ఇంటాంజబుల్ అసెట్ని మనం డిబి ఎక్స్పెండిచర్గా క్లైమ్ చేయకూడదు సో మొత్తం ట్వంటీ ల్యాక్స్ని క్లైమ్ చేసుకోండి అండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి మనం ఏమైనా చేయొచ్చు అంటే ఎస్ ఇంటాంజబుల్ అసెట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిప్రిషియేషన్ అనేది వస్తుంది ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పైన డిప్రిషియేషన్ని క్లైమ్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ పే టు ఏ అండ్ సీకో ఏ గుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్ ఇన్ క్యాష్ షో క్యాష్లో పే చేసే ఫార్టీ త్రీ బి అనేది క్యాష్లో పేమెంట్ చేయకూడదు అని చెప్తాము ఇంకొక సెక్షన్ ఏదో వస్తుంది అనుకుంటుంది దీనికి సంబంధించి క్యాష్లో పేమెంట్ చేస్తే బట్ రూల్ సిక్స్ బి ప్రకారం టెన్ థౌసండ్ వరకు పేమెంట్ చేయొచ్చు క్యాష్లో బట్ ట్రాన్స్పోర్టర్ అయితే ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు పేమెంట్ చేయొచ్చు సో ఇది ట్రాన్స్పోర్టర్ కాబట్టి థర్టీ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు పేమెంట్ చేయొచ్చు సో ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ పే చేసినాం కాబట్టి అలౌబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెక్స్ట్ రెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ లెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాప్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ ప్రమిసెస్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ రెస్పెక్ట్ సేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రిమైన్ అన్పేడ్ డ్యూ టు కోర్ట్ లిటిగేషన్ సో రెంట్ ఏవైతే మనం రిసీవ్ చేసుకుంటామో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో వేయకూడదు అది సపరేట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ అవుతుంది అండ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కారా మీరు డిడక్షన్ చేస్తే తప్పు చేసినట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్ పేమెంట్ జరగలేదు కాబట్టి యాక్చువల్ పేమెంట్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే మున్సిపల్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ క్లైమ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము మన యొక్క పీజీబీపీలో చూపాము ఈ సపరేట్ హెడ్లో చూపాలి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో చూపించాలి ఇన్కమ్ని చూపిస్తాము ఎక్స్పెన్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ని డిడక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయము నెక్స్ట్ టూ ల్యాక్స్ బీయింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఏ యూనివర్సిటీ అప్రూవ్డ్ అండ్ నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇది థర్టీ యూనివర్సిటీ అప్రూవ్ చేసిన దానికి క్లై చేస్తే మనం అది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు అది థర్టీ ఫైవ్ ఏ డి స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్కి సంబంధించిన సపరేట్ డిడక్షన్ వస్తుంది ఇది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి త్రీ ల్యాక్స్ బీయింగ్ లాస్ డ్యూ టు డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మిషనరీ కాజ్డ్ బై ఫైర్ డ్యూ టు షార్ట్ సర్క్యూట్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డి డాట్ అడ్మిట్ ద క్లైమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ లాస్ వచ్చింది త్రీ ల్యాక్స్ లాస్ వచ్చినది కంపెనీ అడ్మిట్ చేయలేదు ఆ లాస్ట్ మనం డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చా ఈ పాయింట్ చూద్దాం లేండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ పే టు కాంట్రాక్టర్ ఫర్ రిపేర్ వర్క్ అట్ ద కంపెనీ ఫ్యాక్టరీ నో ట్యాక్స్ వాజ్ డిడక్టెడ్ డిడక్ట్ చేయలేకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ డిడెవెన్స్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డివిడెండ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ ల్యాక్స్ ఫార్మ్ పీ లిమిటెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ అట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ షేర్ సో డివిడెండ్ అనేది వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ ల్యాక్స్ జీరో పాయింట్ వన్ ల్యాక్స్ అంటే టెన్ థౌసండ్ సో టెన్ థౌసండ్ అమౌంట్ మనం ఎక్కడ చూపించాలి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో చూపాలి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో చూపాలంటే మనం పీజీబీలో చూపకూడదు సో పీజీబీలో చూపించినది లెట్ చేయండి డిడక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ డిమాండ్ హండ్రెడ్ సో దే ద షేర్స్ వర్ సోల్ ఎయిటీ ల్యాక్ ఎయిటీ రూపీస్ పర్ షేర్ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చింది సో ట్వంటీ థౌసండ్ లాస్ అంటే ఇది షార్ట్ టైం క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది మన బిజినెస్ అనేది షేర్ బిజినెస్ కాదు కాబట్టి మనకి ఇది క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే షార్ట్ టైం క్యాపిటల్ లాస్ అవుతుంది ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్కి మనం ఇప్పుడు బిజినెస్ ఇన్కమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో వచ్చేసి హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఉంది అండ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు క్యాలకులేషన్ చేస్తాము ఇంకా క్యాపిటల్ గెయిన్కి సంబంధించి ఏ ఇన్కమ్ మనకి రాలే కాబట్టి ఈ షార్ట్ టైం క్యాపిటల్ లాస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇయర్లో షార్ట్ టైం క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏమైనా వస్తే దానికి సెటప్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ టాంజబుల్ అసెట్స్ వన్ టెన్ ల్యాక్స్ సో వన్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇది కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ తీసుకోండి కరెక్ట్ కాకుంటే హ్యాడ్ బ్యాక్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి అండ్ టాంజ్ టాంజబుల్ అసెట్స్ సో సారీ టాంజబుల్ అసెట్స్ ఈ టాంజబుల్ అసెట్స్కి సంబంధించి వన్ పాయింట్ సెవెన్ తీసుకోండి అంటే ఇది హ్యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ని డిడక్ట్ చేసుకుందాం అట్ బ్యాక్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ అప్డేటెడ్ టూ ల్యాక్స్ ఫ్రమ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఫర్ ఇట్స్ హోల్డింగ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ రైట్ అకమిలేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ హెల్డ్ బై ఏబీసీ లిమిటెడ్ అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ లోన్ వాస్ జీరో ప
ట్వంటీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ స్పెసిఫైడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు యూనివర్సిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిడక్షన్ వస్తుంది ఈ రెంటల్ ఇన్కమ్ టు బి ట్యాక్స్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో తీసేయాలి మన పిఎన్ఎల్లో రాకూడదు సో డిడక్ట్ చేసుకుంటాము డివిడెంట్ క్రియేటర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకూడదు టెన్ థౌసండ్ డిడక్ట్ చేసుకోండి అడిషనల్ పాయింట్లు ఇచ్చినవి ఇక్కడ రావు సో అడిషనల్ పాయింట్లు ఇచ్చినవి డైరెక్ట్ హై ఎడ్లో తీసుకోవాలి సో క్యాపిటల్ లాస్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ మనం నెట్ ఇయర్కి క్యా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము అండ్ డిబిన్ డివిజన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డిబిన్ డివిజన్ లాస్ట్ పాయింట్ అడిషనల్ పాయింట్ చెప్పినది నా రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ రెటింగ్ అవుట్ అవుట్ పార్ట్ ఆఫ్ హౌస్ ఆఫీస్ ప్రమిస్ అయితే ఈ ట్యాక్స్ అప్పుడు ఇన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ దర్ ఫర్ డిడక్షన్ సో హ్యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటామని చెప్తాము నెక్స్ట్ ఫ్రాంచైజీకి సంబంధించిన ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ వన్ టైమ్ ఉంది కాబట్టి సో మోర్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డేస్ ఉంది కాబట్టి మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిడక్షన్ క్లైన్ చేసామని చెప్పినాం ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించి ఫార్టీ ఏ త్రీ సెక్షన్ మాడిపోయినాం కదా సో ఫార్టీ ఏ త్రీ ప్రకారం డిజాల్వెన్స్ అయిపోతుంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎక్సిడ్ కాలేదు కాబట్టి డిడక్షన్ అలో అలో చేస్తాము నో ఫర్దర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పీఎన్లో చూపించామని చెప్పినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇన్వైసీ అప్రూవ్ అండ్ నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దర్ ఫర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టూ ల్యాక్స్ డెబిట్ టూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ హెస్ బిన్ యాడెడ్ బ్యాక్ టు టూ ల్యాక్స్ డిడక్టబుల్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ కి సంబంధించి క్లైమ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాక్ డ్యూ టు డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మిషనరీ కాసెడ్ బై ఫైవ్ నాట్ డిడక్టబుల్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ నేచర్ సో సారీ ఇది క్యాపిటల్ నేచర్ కాబట్టి మనం ఇదే మనం పాయింట్ మర్చిపోయింది క్యాపిటల్ నేచర్ కాబట్టి నాట్ అలౌడ్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ వర్కర్స్ కాంటాక్ట్ వర్కర్స్ డిలవర్లో థర్టీ పర్సెంట్ డిజర్వ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ లాస్ సెట్ ఆఫ్ ఓన్లీ అగైన్ అయితే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గైన్ హెడ్ ఉంటేనే సెట్అప్ చేసుకోవాలి సో క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చేసి ట్వంటీ లాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది కదా ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ని నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాము అండ్ డివిడెండ్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ క్రెడిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అది కూడా డిడక్ట్ చేసుకుంటాము అండ్ స్టార్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ లాస్ని డిడక్ట్ చేసుకుంటాము అది డిడక్ట్ చేసి ఆ టెన్ థౌసండ్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆధార్ సోర్స్ చేసుకుంటాము ఈ ట్వంటీ థౌసండ్ని క్యాపిటల్ గైన్కి వేసుకుంటాము నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎంత ఉందో అంతవరకు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎక్సెస్ తక్కువ ఎక్సెస్ కానీ కానీ మనం తీసుకోకూడదు యాడెడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ ట్వంటీ టూ టూ క్లాస్ ట్వంటీ టూ ఈ దట్ ఈస్ డిమిడెడ్ అండి ఇది బాగా చూడండి టూ ట్వంటీ టూ ఈ ప్రకారం ఎనీ అమౌంట్ బై ఏ కంపెనీ ఇన్ విచ్ ద పబ్లిక్ ఆర్ నా సబ్సెన్షియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ బై వే ఆఫ్ లోన్ టు షేర్ హోల్డర్స్ సో ఎవరన్నా మా ఒక కంపెనీ ఉండి ఆ కంపెనీలో చేసి పబ్లిక్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్ లేకుంటే సబ్సెన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే అంటే అది పబ్లిక్ కంపెనీ కాదు ప్రైవేట్ కంపెనీ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ దానిలో ఎవరన్నా షేర్ హోల్డర్కి ఆ షేర్ హోల్డర్ ఎవరు మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ పవర్ ఉన్న షేర్ హోల్డర్కి అంటే బెనిఫిషియర్ ఓనర్కి లోన్ ఇచ్చినాము అండ్ ఆ లోన్ని మనం డిమ్డ్ డివిడెండ్గా ట్రీట్ చేస్తాము సో ఈజ్ డిమ్ డివిడెండ్ డిమ్డ్ హ్యాస్ డివిడెండ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ విచ్ కంపెనీ ప్రొసెస్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ బట్ ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చినామో అంత లోన్గా కాకుండా ఎంతైతే అక్యుములేట్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నావో ఆ ప్రాఫిట్స్ వరకు మనం తీసుకోవాలి అకార్డింగ్లీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ వుడ్ బి డిమ్డ్ టు బి డివిడెండ్ అండర్ సెక్షన్ టూ క్లాస్ ట్వంటీ టూ ఈ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ లిమిటెడ్ నెక్స్ట్ గిమర్ టీ లిమిటెడ్ హీస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టీ 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 అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ విల్ బి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సో ఇది వరకు క్లియర్ ఉండండి నెక్స్ట్ ద కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇష్యూస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ చూపించినాము ఇప్పుడు డిప్రిషియేషన్ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్స్ అండ్ టర్మ్ లోన్ పేడ్ ఫర్ టు బ్యాంక్ ఫర్ ది పర్పస్ పర్చేస్ ఆఫ్ మిషనరీ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ టీ ఫ్యాక్టరీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినాము అంటే ఇది పర్చేస్ ఆఫ్ మిషన్ అయ్యకి సంబంధించిస్తూ క్యాపిటల్ నేచర్ సో ఇది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ రిపేర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ అమౌంట్
ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్కి రాదు ఓన్లీ రికగ్నైజ్డ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కానీ సూపర్ అన్యూషన్ ఫండ్ కానీ ఇంకొక ఫండ్ ఉంటుంది మూడు ఫండ్లు ఉంటాయి ఆ ఫండ్లకు మాత్రం చేసినప్పుడు వస్తే మనకు యాజ్ ఎంప్లాయర్గా అప్పుడు మాత్రం డిడక్షన్ వస్తుంది సో ఇది రాదు కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అండ్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ డిపాజిట్స్ వన్ లాక్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ ఫర్ ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫర్ విచ్ ట్యాక్స్ వాజ్ నాట్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ డూయింగ్ ద ఇయర్ సో ఫిఫ్టీ థౌసండ్కి సంబంధించి డిఫైన్స్ ఎంత అవుతుందో డిడక్ట్ చేయలేదు టీడిఎస్ డిడక్ట్ చేసుకోలేదు ఫిబ్రవరి మార్చ్కి సంబంధించినది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కదా ఓకే టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ థర్టీ పర్సెంట్ అంత అమౌంట్ని డిడక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ పాయింట్ అడిషనల్ పాయింట్ అంటే అందులో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి లేకుంటారు సో మనం ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి డిప్రిషియేషన్ పేర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ డిడక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కన్వర్టెడ్ అరేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఏ న్యూ లోన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విచ్ ఈజ్ రిపేయబుల్ ఇన్ ఫైవ్ ఆన్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ పేడ్ టూ ల్యాక్స్ టూ టూ ల్యాక్స్ పే చేసినావా ఓన్లీ టూ ల్యాక్స్ వరకు మాత్రమే డిడక్షన్ ఆలోచిస్తాం సో ఈ అమౌంట్ని డిడక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏ సమ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ వాజ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ నాబార్డ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది ఫైనాన్షియల్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఎండ్ అంటే ఏమి థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ నుంచి విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఆర్ టూ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ టూ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ లోపల విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లీగా చూసుకుని అమౌంట్ ఎంత డిపాజిట్ చేసుకుంటామో అంత అమౌంట్ ఆ అమౌంట్లో యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అడ్జస్టెడ్ టోటల్ అమౌంట్ అంటే బిఫోర్ క్లైమింగ్ దిస్ డిడక్షన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ చూస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ ఉందో అంత అమౌంట్ వరకు మాత్రమే డిడక్షన్ వస్తుంది మనకి మొత్తం డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ రాదు నెక్స్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ బీయింగ్ సేల్ ట్యాక్స్ డ్యూ ఆర్స్ ఆఫ్ ఎర్లియర్ ఇయర్ డిమ్ డిటర్మైండ్ డూయింగ్ ద ఇయర్ ఆన్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ అప్పీల్స్ బై ద అప్లైట్ అథారిటీ ఫర్ విచ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఫర్నిచర్డ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ టు ద కమర్షియల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఫార్టీ త్రీ బిల్ ప్రకారం యాజ్ పర్ క్యాష్ పే చేస్తేనే మనకి డిడక్షన్ వస్తుంది బ్యాంక్ గ్యారంటీలు రావు నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ టోటల్ ఇన్కమ్ సో కంప్యూటేషన్ చేద్దాము సో టీ కం టీ లిమిటెడ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అసెస్మెంట్ ఇయర్ నవ్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చినా డిప్రిషియేషన్ హ్యాండ్ బ్యాక్ చేసుకున్నామా రిపేర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్స్ టీ డిపాజిటెడ్ విత్డ్రా చేసుకునే టీ డిపాజిట్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకున్న టెన్ ల్యాక్స్ని మనం యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటున్నాము దీనికి మనం చూసుకోవాలని చెప్పిన పాయింట్ నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఫండ్ డిజర్వ్ చేస్తాము ఎందుకు ఎందుకంటే రికగ్నైజ్డ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కాదు సూపర్ అన్యూషన్ ఫండ్ ఆ ఫండ్ కాదు నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పే టు ఇంటర్ కార్పొరేట్ డిపాజిట్ ఫర్ ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫర్ విచ్ ట్యాక్స్ వాజ్ నాట్ డిడక్టెడ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది సో యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లీప్ ఇది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనే సెక్షన్ టెన్ వన్ కింద ఎగ్జామ్షన్ అవుతుంది సో ఇది యాడ్ బ్యాక్ డిడక్ట్ చేసుకుంటాం పిఎన్ఎల్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి డిప్రిషియేషన్ అలో చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ కన్వర్టెడ్ ఎరియర్స్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏదైతే పేమెంట్ చేసినామో ఫార్టీ త్రీ బేకాయం పేమెంట్ చేస్తే మనకి డిడక్షన్ అనేది వస్తుంది సో అలవెన్స్ అలో చేస్తాము ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఇది అడ్జస్టెడ్ టోటల్ ఇన్కమ్ దీనిపైన ఫార్టీ పర్సెంట్ తీసుకుని ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ విచ్ ఎవరి లోయర్ తీసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఇంతవరకు మనకి డిపాజిట్ చేసిన దానికంటే అమౌంట్ మనకి డిడక్షన్ వస్తుంది అమౌంట్ డిడక్షన్ తీసేసిన తర్వాత త్రీ క్రోర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఇందులో మనం టీ అండ్ టీ బిజినెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి టీ బిజినెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇందులో ఫార్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ తీసేయండి సో రిమైనింగ్ ఇన్కమ్ అయితే వచ్చేది వన్ క్రో థర్టీ థర్టీ థౌసండ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ చెప్పే సిక్స్ ఏం చెప్పలేదు సో వన్ థర్టీ థర్టీ థౌసండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది నా నోట్స్ చూసుకుంటే హాస్ పర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి వేర్ ఎనీ అమౌంట్ స్టాండింగ్ టు ద క్రియేట్ ఆఫ్ ద అసెసీ ఇన్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ మెయింటైన్ విత్ నాబార్డ్ హీస్ ఇట్లైట్ బై ద అసెసి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ సచ్ బిజినెస్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ స్కీమ్ అప్రూవ్ బై ద టీ బోర్డ్ సచ్ ఎక్స్పెండిచర్ షెల్ నాట్ బి అలౌడ్ హ్యాస్ డిడక్షన్స్ దర్ ఫోర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టెన్
successor of a business is entitled to right of predecessor debt has a bad debt and claim deduction in other conditions also fulfills so has a si claim to bad debt ki samanchi successor nunchi predecessor nunchi successor ku vachinappudu due to amalgamation unnappudu so allowable expenditure so what already and the condition is satisfied chesna ankoni manam claim cheyochu no problem no issue next as per section 489 any contribution made by the assc as an employer to any fund trust company association or person or body of individual society registered under society act or other institution for any purpose will be shall be dissolved edi manam employer oka daniki fund ki transfer chesnam ananku kada daniki samanche except a fund ki payment chesthe manaki rejection ostadi కాంట్రిబ్యూషన్ పేటు రికగ్నైజ్ ప్రొవైడ్ ఫండ్ అప్రూవ్డ్ సూపర్ అన్యూషన్ ఫండ్ అప్రూవ్డ్ గ్రాడ్యుటీ ఫండ్ ఇది నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి డిడక్షన్ అనేది వస్తుంది దేర్ ఫోర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ చేసినంత మాత్రాన మనకి అలవెన్స్ రాదు సో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఏ ఐ సిక్స్ టు డిజాల్వ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆన్ ఎనీ సమ్ పే టు ఎనీ రెసిడెంట్ ఈ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ డిడక్షన్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ డిపాజిట్ టు ద గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయకపోయినా ఆ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి పే చేయకుండా మనకి డిజాల్వెన్స్ అయిపోతుంది యాజ్ అండ్ బే డ్యూ డేట్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఇన్ ద సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ట్యాక్స్ హ్యాస్ నాట్ బిన్ డిడక్టెడ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ హెన్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ షెడ్ బి డిజాల్వ్ సో థర్టీ పర్సెంట్ని డిజాల్వ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ హ్యాస్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ త్రీ సి బిలో సెక్షన్ ఫార్టీ త్రీ బి ఏ డిడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ సమ్ బీయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ ఎనీ లోన్ ఆన్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెల్ బి అలౌడ్ ఇన్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ యాక్చువల్లీ పేడ్ అండ్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ హ్యావ్ బిన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లోన్ సో మనం లోన్గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ అనేది లోన్గా కన్వర్ట్ చేసినంత మాత్రాన అది ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినట్ట కాదు సో ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినట్ట కాదు కాబట్టి ఫార్టీ త్రీ బక్క యాక్చువల్ పేమెంట్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనం డిడక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఇట్ నాట్ బి అలౌడ్ హ్యాస్ డిడక్షన్ ద అన్పేడ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి నేచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ డిజర్వింగ్ డిడక్షన్ ఇన్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దేర్ ఫోర్ డిడక్షన్ హీజ్ అలౌడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇన్వర్ట్ కన్వర్టెడ్ యాక్చువల్లీ పేడ్ సో యాక్చువల్లీ పే చేసిన ఎంత మనం టూ ల్యాక్స్ మాత్రమే పే చేస్తాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సన్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ సన్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎంగేజ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ మేనేజింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీలో ఉన్నామంటే అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ అనేది మనకి వస్తుంది యాక్టివిటీ ఫర్నిచర్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కి డిప్రిషియేషన్ యాడ్ బ్యాక్ తీసుకోండి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ డిప్రిషియేషన్ హ్యాస్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంది సో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ ని డిడక్ట్ చేసుకోండి సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ చేస్తే మనకి ఎంతో సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది డిడక్షన్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ ద డిప్రిషియేషన్ రేట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ హ్యాస్ బిన్ అడాప్టెడ్ ఫర్ యాక్సెసరీస్ లైక్ ప్రింటర్ స్కానర్స్ సో కంప్యూటర్ కంటే మనం ఎంత తీసుకుంటాం ఫార్టీ పర్సెంట్ డిడక్షన్ ని క్లైమ్ చేసుకుంటాం సో ప్రింటర్ అండ్ స్కానర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు డిడక్షన్ ఎస్ ప్రింటర్ అండ్ స్కానర్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు ఈ ప్యా బ్యాక్స్ ఈ ప్యా బ్యాక్స్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ డిడక్షన్ తీసుకోకూడదు ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి అంటే మనం ఫార్టీ పర్సెంట్ డిడక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుందో అంత తీసుకోండి అది డిడక్ట్ చేసుకోండి సో ఎంత వస్తుందో చూసుకోండి టూ ల్యాక్స్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ థౌజండ్ వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ని మనం ఎక్కువ క్లైమ్ చేసినాం సో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ని డిడక్ట్ చేసేయండి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పోతే ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ద పబ్లిక్ ఇష్యూ could not materialize on account of non clearance by sebi this amount charge to professional account so manam oka 250 issue public issue ki poyinanduku ఇష్యూ షే షేర్స్ ఇష్యూ చేసినందుకు ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంకర్ అయినాము అండ్ ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ అనేది మెటీరియలైజ్ కాలేదు నాన్ క్లియరెన్స్ బై సెబీ ద అమౌంట్ చార్జ్ టు పిఎన్ఎల్ సో పబ్లిక్ ఇష్యూ షేర్స్కి పోయినాము పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే పోయినట్టు ఎక్స్పెండిచర్ క్లైమ్ చేయచ్చా క్లైమ్ చేయకూడదా క్లైమ్ చేయచ్చా క్లైమ్ చేయకూడదా క్లైమ్ చేయచ్చా క్లైమ్ చేయకూడదా యో 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 ఆటం లేదే ద ఇంకా ఎక్స్పెండిచర్ మళ్ళీ చూద్దాం హెచ్ ఇంపార్టెంట్ ద ఇంకా ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్స్ టూ వర్డ్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిమెచర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిమెచర్ హలో అలవబుల్ కొట్టిపడేను రా నెక్స్ట్ దిస్ అమౌంట్ హ్యాస్
నెక్స్ట్ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఈటీ పేడ్ వన్ లాక్ టూ కమాడిటీ బ్రోకర్ ఫర్ కమాడిటీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ ఎంసీఎక్స్ ద అమౌంట్ పేడ్ డిపిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ నో ట్యాక్స్ ఈజ్ డిడక్టెడ్ సో ట్యాక్స్ అనేది డిడక్ట్ చేయకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ డిడెన్స్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ పేడ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టూ అండ్ ఎలక్ట్రో అండ్ ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్ బై క్యాష్తో ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్కి పేమెంట్ చేస్తే ఇక్కడ రాదు అండ్ ఎయిటీ జీజీబీలో వస్తుంది బట్ ఎయిటీ జీజీబీలో కూడా రాదు ఎందుకంటే క్యాష్లో పేమెంట్ చేసినాం కాబట్టి టూ థౌసండ్ ఎక్స్ అయితేనే మనం క్యాష్లో పేమెంట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ వన్ లాక్ బై చెక్ టు రిజిస్టర్ పొలిటికల్ పార్టీ పోతుంది సో ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ అండ్ అక్కడ డిరెక్షన్లో ఎయిటీ జీజీబీలో ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ని క్లెయిమ్ చేయండి నా హ్యాడ్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము అండ్ పబ్లిక్ ఇష్యూ ఫర్ షేర్స్ విచ్ కుడ్ నాట్ బి మెటీరియలైజ్ డ్యూ టు నాన్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ఫీ పబ్లిక్ సేబి సో ఇది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోమన్నాడు అండ్ కంపౌండింగ్ ఫీ పేడ్ ఫర్ వైలేటింగ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ రెగ్యులేషన్ సో ఇది కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము వైలేటింగ్ చేసినందుకు ఈ పొల్యూషన్ ది అది పెనాల్టీ కాబట్టి నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ పొల్యూషన్ చేస్తే బిజినెస్ రిలేటెడ్ కాదు కదా అది నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఆఫ్ బిజినెస్ బ్యాంక్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ సో నాలుగు కోట్ క్యాష్ ఎత్తుకపోయినా అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే బిజినెస్ కోసం కాబట్టి యాడ్ చెయ్యము అలో చేస్తారు ఎక్స్పెండిచర్ టు వర్డ్ పర్మిటెడ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ అంటే అది సపరేట్ హెడ్లో చూపించుకోవాలి నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ కమాడిటీ బ్రోకర్ వితౌట్ డిడక్టింగ్ ట్యాక్సెస్ తో థర్టీ వన్ లాక్ ఉంది కాబట్టి వన్ లాక్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ డిజల్ ఓన్ చేసుకుంటాము డొనేషన్ టు ఎలక్ట్రోల్ ట్రస్ట్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాము బట్ వన్ లాక్ అనేది ఓన్లీ అలో చేస్తాము నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ హ్యాజ్ పర్ దాని ప్రకారం ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పోతుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎట్లా పోయింది ఈపీ బ్యాక్ ఈపీఐ బ్యాక్స్కి సంబంధించినది టూ లెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిపెన్చర్స్ సో ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిపెన్చర్స్ అనేది అలో చేస్తాము ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటలైజ్ అని చెప్పినా పేరు చెప్పినా పేరు మార్చిన సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ సో డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంట్ చదువు టు పర్ఫన్ లాస్ అకౌంట్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ యాడ్ చేస్తాము యాడెడ్ బ్యాక్ చేస్తాము టెన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈజ్ అలవబుల్ హ్యాజ్ రిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ టూ కంప్యూటర్ యాక్సెసరీస్ అండ్ పేపర్స్ లైక్ ప్రింటర్ స్కానర్ ఫామ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్కి సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నా వాటికి ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే తీసుకున్నాము బట్ ఈ ప్యాబ్యాక్స్ అనేది కంప్యూటర్ పార్ట్ కాదు సో డిప్రిషియేషన్ అనేది ఫార్టీ పర్సెంట్ కాదు సో ఈ ప్యాబ్యాక్స్ అనేది కంప్యూటర్కి సంబంధించినది కాదు హయ్యర్ డిప్రిషియేషన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది రాదు ఫెడరల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యమహా పవర్ లిమిటెడ్ సంబంధించి ద కేస్ లో దిస్ దేర్ ఫోర్ డిప్రిషియేషన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈ కంపోటెడ్ హ్యాస్ అలో సో డిప్రిషియేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రాంగ్ లా క్లైమ్ చేసాము అది తీసేయండి తీసేయండి మనకు అలో చేసేది థర్టీ థౌసండ్ సో థర్టీ థౌసండ్ యాడ్ చేయండి ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ షేర్స్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా పెద్ద కంపెనీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈవెన్ తో ఇట్ కుడ్ నాట్ గో ఫర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ నాన్ క్లియరెన్స్ అప్ బై సెబి సో ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది ఈవెన్ తో మనం దాని కాడికి పోకున్నప్పటికీ సో ద ఎఫోర్ట్స్ వాజ్ అడాప్టెడ్ బై అబ్బట్ ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్ దట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫర్ క్యాప్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బేస్ దీన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాస్ బీన్ చార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ద సేమ్ హై ఇది యాడెడ్ బ్యాక్ టు హ్యాడెడ్ బ్యాక్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ద అమౌంట్ పేడ్ ఫర్ కంపౌండింగ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ ఈజ్ ఏ పెనాల్టీ హ్యాండ్ మెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ కంపౌండింగ్ ఫీ కెనాట్ ఇన్ ఎనీ వే ఆల్టర్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ పెనాల్టీ హెన్ ద సేమ్ హీజ్ నాట్ అలౌడ్ ఆస్ ఎక్స్పెండిచర్ సో కంపౌండింగ్ అఫెన్స్ పెనాల్టీ ఏవైతే చేస్తామో అవి రెగ్యులేషన్కి అవార్డ్ చేసినందుకు పెనాల్టీస్ వస్తే అవి అలో చేయము బట్ బిజినెస్ నేచర్ అయితే మనం అలో చేస్తుంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ విద ద ఎనీ లోన్ ఫ్రమ్ తెట్ డాక్సిటీ ఎంబెజిల్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఈజ్ డిడక్టబుల్ ఆర్ నాట్ వాట్ ఈజ్ మెటీరియల్ ఈజ్ విద్ ద లాస్ ఇంకర్డ్ బై తెప్ట్ డెసిటీ ఎక్సెట్రా ఈజ్ ఇన్సిడెంటల్ టు ద క్యారింగ్ ద బిజినెస్ సో అది ఇన్సిడెంటల్ టు బిజినెస్ క్యారీ చే బిజినెస్ క్యారీ చేయడానికి ఇన్సిడెన్స్ అనేది చూడాలి ఫస్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ మేక్ మచ్ డిఫరెంట్ వి
an issue of debentures is not in the nature of capital expenditure and laid down out to are expended wholly and exclusively for the purpose of wasasi business and therefore allowable has reaction since the said expenditure has been capitalized in the books of account same deducted in compute business income so so ఇది ఇది మన ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ టు డిపెండెంట్ సంబంధించినది అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నేచర్ కాదు హ్యాస్ లెడ్ అవుట్ ఓలీ అండ్ ఎక్స్పోజ్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెస్టి బిజినెస్కి సంబంధించినది ఈవెన్తో అసెస్ బిజినెస్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ అలోబుల్ హ్యాస్ డిడక్షన్ సిన్ ద సెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాస్ బిన్ క్యాపిటలైజ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ద సేమ్ హీస్ టు బి డిడక్టెడ్ టు కంప్లీట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ సో బిజినెస్ ఇన్కమ్ కంప్లీట్ చేయడానికి డిడక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ పీజా లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎంగేజ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ సో జస్ట్